నన్ను సజీవ లెక్కలు కాపాడిన ముందుగా దేవాదేవునికి నిండు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే నాకు ఇట్టి అవకాశం ఇచ్చిన మా ఆత్మీయ తండ్రి మరి యేజ్దాస్ అయ్య గారికి మరి అమ్మగారికి మరి కుటుంబానికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు అలాగే మరి ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ దీవెన టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా నాకు వాక్యం చెప్పడానికి ఇచ్చిన ఈ యొక్క దీవెన టీవీ యాజమాన్యానికి వారి యొక్క స్టాఫ్కి వారి యొక్క పరిచర్యలకి హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి వాక్య భాగంలోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం వాక్యంలోకి వెళ్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడును మహాగణుడును ప్రేమ నమ్మకం గల మా ప్రియ పరులు గొప్ప తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన నీ బంగారు పాదాలకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభావ అల్పులము అయోగ్యుడిని ప్రభ మీరు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకొని నీ కృపను బట్టి నీ దయను బట్టి నీ యొక్క ప్రభ సంకల్పం చొప్పు నన్ను ఏర్పాటు చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి వందనాలు నన్ను ప్రేమించి ప్రభ ఈ రోజున ప్రభ ఈ దీవిన టీవీ ద్వారా ప్రభ ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభ నిన్ను స్థుతించడానికి నీ వాక్యం అందించడానికి నాకు ఇచ్చిన మంచి ధన్యతను బట్టి ఈ యొక్క గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ ఇందును బట్టి ప్రభ అనేక మంది వాక్యం ద్వారా అనేక మంది రక్షించబడడానికి నీ వైపు ఆకర్షించబడడానికి ప్రభ నన్ను బలమైన పాత్రగా సాధనంగా వాడుకోమని నీ కృపలో బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమే నామంలో మిక్కిలి వినయంతో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవుని ప్రజలారా దేవుని వాక్యం నుంచి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి రెండో కొరింతులు రాసిన పత్రిక పదోధ్యాయము నాలుగో వచనం మా యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు కానీ దేవుని ఎదుట దుర్గములు పడద్రోయ జాలినంత బలము గలవై ఉన్నవి ప్రభునందు ప్రియులారా మనం బైబిల్ గ్రంథంలో పౌలు గారిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే గొప్ప పరిచర్య చేసిన ఒక దైవజనుడు మరి ఆ దైవజనుడు కొరింతి సంఘానికి వ్రాస్తూ మరి ఈ రోజులో మనం గమనించినట్లయితే ఈ మనందరం ఒక యుద్ధ రంగంలో ఉన్నాం శారీరక సంబంధమైన యుద్ధ రంగం ఉన్నాం అలాగే ప్రాణము ఒక యుద్ధ రంగంగా ఉంది మన ఆత్మ కూడా ఒక యుద్ధ రంగంగా ఉంది అదేంటంటే అలా అంటారంటే మన శరీరం ఒక యుద్ధ రంగం ఎలా అవుతుందంటే మన శరీరం బయట నుంచి అనేక మంది బ్యాక్టీరియస్ మన బాడీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన లోపల ఉన్న తెల్ల రక్త కణాలు అవి వాటిని జయించగలిగితే మనం ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటాం లేదు అవి వాటి యొక్క తెల్ల రక్త కణాలు డామినేషన్ తక్కువైపోయి బయట నుంచి వచ్చిన కణాల యొక్క డామినేషన్ ఎక్కువైతే మనం మనకు వైరల్ ఫీవర్స్ అని డెంగ్యూ ఫీవర్స్ అని ఇలాంటివి వస్తాయి కనుక మన శరీరం కూడా ఎప్పుడు ఒక యుద్ధంతో నింపబడి ఉంది అలాగే రెండోది చూసినట్లయితే మన ప్రాణం మనం ప్రాణం కూడా ఎప్పుడు ఒక యుద్ధంతో ఎందుకంటే ప్రతిరోజు చెడ్డతలంపులు ఒక ఆధైర్యం ఒక అవిశ్వాసం ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం ఆ దేవుని వాక్యాన్ని చేత పట్టుకొని మనం దాంతో యుద్ధం చేయాలి ప్రభా నాకు అధైర్యం రానివద్దు అవిశ్వాసం రానివద్దని మనం దాంతో యుద్ధం ఎప్పటికప్పుడు మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉండాలి మన శరీరంతో కూడా అలాగే మన ప్రాణంతో కూడా ఏంటంటే మన ప్రాణంలో చెడ్డ తలంపులు చెడ్డ ఆలోచనలు అలాగే మన ఆత్మతో కూడా మనం కొన్నిసార్లు మన ఆత్మలో సమస్య వెళ్ళిపోతాం విసుగుదల వచ్చేస్తుంది లేకపోతే కలవరం నిరాశ ఇలాంటివన్నీ కలిగినప్పుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన పక్షాన తానే యుద్ధం చేస్తాడు తానే విజ్ఞాపన చేస్తాడు కనుక మనం ఈ పోరాటాలన్నీ మనం శరీరంతో పోరాడుతున్నాం ప్రాణంతో పోరాడుతున్నాం ఆత్మతో పోరాడుతున్నాం అలాగే మనం ఈ లోకంలో చూసినట్లయితే ఒక మృగాల మధ్య పోరాటం జరుగుతుంది దేశాల దేశాల మధ్య పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం గమనించగలిగినట్లయితే ఫర్ డే ఒక రోజుకు వచ్చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆరు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు ఓన్లీ యుద్ధాలకి పోరాటాలు ఖర్చు పెడుతున్నారు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవన్ బిడ్డలారా మరి ఒకప్పుడు యుద్ధాలు జరిగాయి అంటే ఖడ్గాలు వాడేవారు బాణాలు వాడేవారు విల్లులు వాడేవారు కొంత అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ గన్లు అని లేకపోతే తుపాకులు ఇలాంటివి వచ్చినాయి ఇంకా ఇంకా అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు విషవాయువుల ప్రయోగం ఎక్కడో ఏదో దేశంలో విష ప్రయోగం చేస్తే 
కొన్ని కిలోమీటర్లు కొన్ని దేశాలు సర్వనాశనం అయిపోయే భయంకరమైన పోరాటంలో మనం జీవిస్తున్నాం తబునంద ప్రియమైన బిడ్లారా ఇదంతా శారీరక సంబంధమైన పోరాటం మనం లేచిన దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ శారీరక సంబంధమైన పోరాటాలు కానీ దేవుణ్ణి మనం నమ్ముకున్న తర్వాత దేవుణ్ణి మనం రక్షకుడు అంగీకరించిన తర్వాత మనం ఒక విశ్వాస జీవితంలో వెళ్తున్నప్పుడు మనకు కూడా కొన్ని పోరాటాలు ఉంటాయి మరి మనం లోకంతో పోరాడాలి మన శరీరంతో పోరాడాలి అపవాదితో పోరాడుతూ ఉండాలి ఈ విధంగా మనం లేచిన దగ్గర నుంచి మన ఆత్మ ఆత్మలో రక్షించబడిన వ్యక్తులుగా మనం ఎప్పుడు పోరాటాలు చేస్తూ ఉండాలి మరి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే సంసన్ గారు ఉన్నారు సంసాన్ గారు ఏం ఆయుధం వాడారండి ఒక గాడి దవడ ఎముకతో చిన్న దవడ ఎముకతో పట్టుకొని కొన్ని వేల మందిని జయించారు అలాగే దావేద్ గారిని చూడండి దావేద్ గారు చిన్న వడిసెల రాయ్ చిన్న వడిసెల క్యాట్బెల్ లాడిది ఒక క్యాట్బెల్ పట్టుకొని మన భాషలో చెప్పాలి క్యాట్బెల్ లాడిది దాంతో పట్టుకొని యుద్ధం చేశారు ఒక పోరాటం చేశారు అలాగే గిద్జోన్ గారు ఏంటి గొప్ప భక్తులు వాళ్ళు దేంతో పోరాటం చేశారు ఓన్లీ ఒక మట్టి కొండలు ఒక చిన్న బోరలు కనుక దేవునితో మనం బలం గలవారు అయితే ఈ యొక్క మన ఆయుధాలన్నీ మనకు ఉపయోగపడితే కనుక ప్రభునంద ప్రియమైన బిడ్లారా మన ఈ పౌల్ గారు చెప్తున్నాడు మన యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధం కావు కానీ దేవుని ఇద్దరు దుర్గములు పడద్రోగలనంత బలం కలవనండి మనకు దేవుడు కొన్ని ఆయుధాలు ఇచ్చాడు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి మొట్టమొదటి ఆయన నామాన్ని మనం ఒక యుద్ధోపకరణంగా ధరించి ఒక ఆయుధంగా ధరించాలి ప్రభునంద ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా దావీదు గారు గొల్లియా దగ్గరికి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు నలభై రోజులు భయంకరంగా యుద్ధం జరగట్లేదు వస్తున్నారు వస్తున్నారు కానీ దేవుని కృపను బట్టి దావీదు గారు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వాతావరణం అంతా చూసి అతను ఆ గొల్లియా తన వ్యక్తి మాట్లాడుతున్న మాటలను బట్టి ఓ గొప్ప మంచి మాట మాట్లాడతాడు దావీదు గారు ఒకటో సమయంలో రాసిన గ్రంథంలో పదిహేడు అధ్యాయం నలభై ఐదో వచ్చినంలో నీవు కత్తి యూటియు బల్యమును ధరించుకొని నా మీదకి వచ్చుతున్నావు అయితే నీవు తిరస్కరించిన ఇస్రాయులు సైన్యములు కత్తి పది యహోవ పేరట నేను నీ మీదకి వచ్చుతున్నాను ఆయన నామను ఆయన నామాన్ని ధరించుకుని వచ్చాడు అంతకుముందు దావీద్ గారికి సౌల్ గారి దగ్గర ఉన్న ఆ వస్తువులు ఆ దండాలు లేకపోతే ఆ కిరీటాలు ఆ కవచాలు అన్నీ వేసుకుని దావీద్ గారు ఇచ్చినప్పుడు అవన్నీ నాకు వద్దు అని దేవుని నామాన్ని ధరించుకొని గొల్లాతి మీదకి వెళ్ళాడు ఏసుక్రీస్తు నామంలో నేను నీ మీదకి వస్తున్నాను అని చెప్పేసి దావీద్ గారు వెళ్ళినప్పుడు గొప్ప జై జీవితాన్ని అనుగ్రహించాడు అదే విషయంలో మన బైబుల్ గ్రంథంలో గమనించినట్లయితే ఫిలిపుల్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాలు మనం తొమ్మిది పది పదకొ వచ్చినా మనం గమనించినట్లయితే పరలోకమందు ఉన్న వారిలో కానీ భూమి మీద ఉన్న వారిలో కానీ భూమి కింద ఉన్న వారిలో కానీ ప్రతి వాణి మోకాలు ఏ సున్నాములు వంగాలి ఏ సున్నాము వంగాలి ఆయన నామం ఎంతో ఉన్నతమైన నామం ఏ సున్నాములు వంగునట్లు ప్రతి వాణి నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై ఏసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఒప్పుకున్నట్లును దేవుని ఆయన అధికంగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పై నామను ఆయన అనుగ్రహించాను ఆయన నామం ఎంత ఎంత గొప్ప నామం అండి ఆయన నామం అందరికంటే ఎత్తులో ఉన్న నామం బలమైన నామం ఆయన నామాన్ని ఆయన నామాన్ని బట్టి ప్రతి ఒక్కరు మోకాలు వేసి వంగి ఆయన నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేయాలి కనుక ప్రభువారు అదే మాట మాట్లాడుతూ చాలా సందర్భాల్లో శిష్యులతో మాట్లాడుతూ నా నామమున మీరు ఏది అడుగుతారో అది మీకు దయచేస్తాను అన్నారు ఆయన నామంలో అడగాలి ప్రతిదీ మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా లాస్ట్ కంక్లూడింగ్ ఏసు క్రీస్తు నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అని ఎందుకంటున్నాం ఆయన నామంలో ఏది అడిగినా మనకు దేవుడు మనకు దయచేస్తాడు ఆయన నామంలో మనం ఉండాలి ఆయన నామాన్ని మనం ధరించాలి ప్రభునంద ప్రేమని దేవుని పెట్టారా శిష్యులు మరి అపోస్తులు వారందరూ యేసుక్రీస్తు ఆరోహణం అయినప్పుడు మేడగదిలో ఉండి పశుధాత్వ తినింపబడి గొప్ప ఆత్మను పొందుకున్న తర్వాత పశుధాత్వ పూరుడే పేతురు గారు మాట్లాడతారు మాట్లాడిన తర్వాత ఒకరొక సందర్భంలో పేతురు గారు యోహాన్ గారు శృంగారమైన దేవాలయానికి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ కుంటి భిక్షగాడు వాళ్ళు వేసుకున్న వస్త్రధారణ తెల్ల అంగీలు చూసి వీరి దగ్గర ఏమైనా దొరుకుతూ ఏమైనా చాలా ఆశగా చూస్తున్నప్పుడు వారు మా యొక్క ఇంకా తేరి చూడమని చెప్పి అన్నారు ఇంకా ఆశతో చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఒకటే మాట అంటారు పేతురు మా దగ్గర వెండి బంగారం లేవు కానీ ప్రభుని ఏసు క్రీస్తు నామంలో లేచి నడుమని చెప్పినప్పుడు వెంటనే దిగ్గురు లేచి నడిచాడు ఎంత అద్భుతం అండి ఏసు క్రీస్తు నామ నదరేయడని ఏసు క్రీస్తు నామంలో నేను నీ స్వస్థపరులు లేచి నడుమని చెప్పినప్పుడు చక్కగా లేచి నడిచారు గొప్ప గొప్ప ధన్యత ఆయనకి ఆయన నామంలో కనుక ప్రభుని అంటే అలాంటి సందర్భంలో పేదరు గారిని యాకోబ్ గారిని ఒక కొన్ని కొన్ని చోట్ల కట్టేసి ఆయన హింసించినప్పుడు పేదరు గారు మంచి మాటలు మాట్లాడతారు ఏ నామమును బట్టి మీరు చేస్తున్నారని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ప్రభుని ఏసు క్రీస్తు నామలోనే మేము చేస్తున్నాం మరి ఏ నామంలో రక్షణ కలగదు ఆయన నామంలోనే రక్షణ కలుగుతుంది ఆయన గొప్ప నామం మనం భయంకరమైన వ్యసనాల నుంచి విడుదల పొందాలంటే ఆయన నామమే 
ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇది మొట్టమొదటి ఆయుధంగా మనం వాడుకోవాలి దేవుని మనం అపవాదిని జయించాలంటే అందుకనే అందుకని ఎఫ్ఎస్ఎల్ రాసిన పత్రికలో మరి పౌల్ గారు మాట్లాడుతున్నాడు ఏలయంగా మనం పోరాడేదని శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ఆకాశ మండల మందున దురాత్మల సమూహంతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధముకు లోకనాథులతోనూ మనం పోరాడుతున్నాం ఈ వ్యక్తులతో మనం పోరాడాలంటే ఏదో ఒక బాణం ఒక కడ్వం పట్టుకుని లేదా ఏకే ఫారిసాన్ని కనబట్టుకుంటే కుదరదని దేవుని వాక్యాన్ని దేవ్ ఆయన నామాన్ని ఒక ఆయుధంగా వాడాలి మొట్టమొదటి నామం మొట్టమొదటి ఆయుధం ఆయన నామం రెండోది గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఆయుధంగా వాడాలి ఆ ఎఫ్ఎస్సి వరాసిన పత్రి ఆరోగ్యం పదిహేడు వచనంలో దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గంగా దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గంగా ధరించుకోండి ఆయన సర్వాంగ కవచాలు పౌలు గారు రాస్తూ సర్వాంగ కవచాలు చెబుతూ దేవుని వాక్యమైన ఆత్మ ఖడ్గం ధరించుకోండి దేవుని వాక్యం ఆత్మ ఖడ్గంగా ఉంటుంది అపోస్తుల కార్యంలో ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదిలో మాట్లాడుతూ ఎఫ్ఎస్సి ఎఫ్ఎస్సి సంఘ పెద్దలతో అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుతూ మరి ఇన్నాళ్ళు నేను ఎలా చేశానో ఎలా ప్రవర్తించానో నేను ఎలా నడుచుకున్నా సమస్తం మీకు తెలుసు కనుక నేను ఇరుషులంకి వెళ్తున్నాను నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇక మిమ్మల్ని చూడలేనేమో అని మాట్లాడుతూ ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినలో మాట్లాడుతూ అంటారు నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత క్రూరమైన తోడేలు మీలో ప్రవేశించిన నాకు తెలియను వారు మందను కనికరింపరని మాట్లాడుతూ కిందకు వచ్చేపాటికి అదే ఇరవై అదే ఇరవై అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన అంటారు దేవునికి ఆయన కృపా వాక్యమునకు మిమ్మల్ని అప్పగించి ఉన్నాను కృపా వాక్యానికి అప్పచెప్పారు ఆ మంద్ ఆ సంఘాన్ని ఎఫ్ఎస్ సంఘంతో మాట్లాడుతూ మీరు కృపా వాక్యాన్ని మీరు వాక్యాన్ని మీరు ధ్యానంగా ఉంచండి ఆ కృపా వాక్యాన్ని మీరు ఆయుధంగా ధరించండి అప్పుడు ఆ తోడేల నుంచి మీరు ఆ విడుదల పొందుతారని మాట్లాడుతున్నారు ప్రభునందు ప్రియమైన బిడ్డలారా అదే ఫిలి పౌల్ గారు ఫిలిప్పు సంఘంతో మాట్లాడుతుంటారు మీరు జీవవాక్యము చేత పట్టుకొని లోకముందు జ్యోతులు వల్ల కనబడుతున్నారు జీవవాక్యాన్ని అక్కడేమో ఎఫ్ఎస్ సంఘంతో కృపా వాక్యాన్ని మీరు పట్టుకోమన్నారు ఇక్కడికి వచ్చేసిన మీరు జీవవాక్యాన్ని చేత పట్టుకోండి జీవవాక్యం చేత పట్టుకుంటే శేఖర శక్తులను జయించడానికి జీవ శేఖ శక్తులు జయించడానికి అపవాది మీద జయించడానికి మనం ప్రకాశించిన వారమై ఉంటాము అని మాట్లాడుతున్నారు కనుక దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఒక ఆయుధంగా ధరించాలి మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో మనకి వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి అనేకమైన కొద్దిగా శాపాలు లేకపోతే మంత్రశక్తుల ప్రభావం భయాలు హృదయాన్ని కలవరపరిచి ఎన్నో ఉంటాయి ఏదో వచ్చిన దేవుని వాక్యంతో మనం జయించగలగాలి ప్రభునందు ప్రేమ దేవుని పెట్టారని నేను కొన్ని రిఫరెన్స్ చెప్తాను వాటిని బట్టి మనం ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు కూడా అపవాదితో దేవుని వాక్యం చేత ఖండించాడు ప్రభునంద ప్రియులారా కనుక మనం కూడా మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని ఆయుధంగా పెట్టుకుంటే మనం అపాదం చేయించగలం చూడండి ఒకవేళ మనకి వ్యాధులు బాధలు ఉన్నాయి అనుకోండి యశ్వీ గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం ద్వారా నిర్గమ కారణం పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం ద్వారా ఒకటో పేదరు రెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం ద్వారా మనం ఆ వాక్యాన్ని చేత బట్టుకు ప్రార్థన చేస్తే ఆ వ్యాధుల నుంచి మనం విడుదల పొందగలుగుతున్నాం గమనించండి ఇంకా ఏమైనా మనం భయము కలవరంతో ఉన్నప్పుడు సామెతలు ఇరవై ఎనిమిదో ఒకటి రెండో తిమ్మోతి ఒకటో అధ్యాయం ఏడో వచనం ద్వారా మనం ప్రార్థన చేస్తే ఆ భయాన్ని కలవరానికి మనం విడుదల పొందుతాం ఇంకా మనం చేక్షుక్తులతో బాధింపబడుతున్నాం అనుకోండి ఎబ్రిలు రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచ్చిన ఇవన్నీ మనం హృదయాల్లో ధ్యానం చేసుకోవాలి హృదయం అనే పలక మీద ముద్రించేసుకుని వాటిని బట్టి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి నాలుగో చూసినట్లయితే హృదయం మందు ఏమన్నా కోపం అలాంటి ఏలుబడి చేస్తుంది అనుకోండి రోమిలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ద్వారా మనం దేవుని ప్రార్థన చేస్తే దాని నుంచి విడుదల పొందాం ఒకవేళ శాపాలు ఉన్నాయా గల్తీ రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చిన ద్వారా ద్వితీయోపదేశ కారణం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ద్వారా మనం దేవుని వాక్యాన్ని ఎత్తిపట్టి ప్రార్థన చేస్తే ఆ అపవాది నుంచి వాడి మీద నుంచి మనకు విడుదల కలుగుతాయి అలాగే అపవాది పోరాటాలు అనుకోండి మధ్య రాసిన శుభార్త పదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ద్వారా మార్కు రాసిన శుభార్త పదహారో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన ద్వారా లోక రాసిన శుభార్త పదో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన ద్వారా కీర్తన గ్రంథం తొంభై ఒకటో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చిన ద్వారా ఇవన్నీ మనం కంఠస్థం పెట్టుకొని మన హృదయంలో మన బ్రెయిన్ లో ఫీడ్ చేసుకొని ప్రభు నాకెందుకు ఈ సాంబ వచ్చింది నాకెందుకు భయం వస్తుందని ఆ వచనాలు ఎత్తి పట్టుకుని మనం ప్రార్థన చేస్తే అపోది నుంచి మనం విడుదల పొందుతాం కనుక ప్రభునంద ప్రియమని బిడ్డలారా ఈ రెండో కట్నం రెండో ఆయుధం ఏంటంటే మొట్టమొదటిది ఆయన నామాన్ని మనం ఆయుధంగా ధరించాలి రెండవది ఆయన వాక్యాన్ని మనం ఆయుధంగా ధరించాలి ఆయన వాక్యము ఎటువంటి ఖడ్గం కంటే వాడిగలదని ఆయన వాక్యము ఆత్మ ఖడ్గం అని దేవుని వాక్యం విశ్వాసం మూలం విశ్వాసం వాక్యం ఎల్లప్పుడూ మీ నోట ఉన్నీ సమస్త విధములైన జ్ఞానంతో క్రీస్తు వాక్యం మీలో సమృద్ధిగా ఉండని ఈడని కొలసీలు రాసిన పత్రికలో మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ద్వారా మనం గమనించగలుగు
వచ్చి ఆ దేవదూతలు కానీ వారు అలా చెంగి గుప్పిట్లో పట్టుకొని ప్రభువారి ముందు కొమ్మరిస్తే ఇదిగో ప్రభు ఇదిగో ఈ బిడ్డ ఇలా కన్నీరు కాల్చి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే వెంటనే స్పాట్ రిప్లై ఏంటి ప్రభునంది ప్రియమైన బిడ్డలారా మనం ఫోన్ చేస్తే అవతల వ్యక్తి ఎంత రెస్పాండ్ ఎంత స్పీడ్గా ఆ వైర్లెస్ ద్వారా మనం మెసేజ్లు వెళ్తున్నాయో అలాంటి కన్నీటి ప్రార్థన కన్నీటి ప్రార్థన అంత పవర్ ఉంది ప్రభునంది ప్రియమైన దేవుడు బిడ్డలారా హోస్టే రాసిన గ్రంథం పన్నెండు అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన గమనించినట్లయితే అతడు దేవునితో పోరాడేను అతడు దూతతో పోరాడి జయమొందాను అతడు కన్నీరు విడిచి అతని బతిమలు అనుకునేను ప్రభునంది ప్రియమైన దేని బట్టి ఎంత మంచి మాట అండి యాకబు గారు ఎబ్బో గురేవు దగ్గర తన అన్నకి భయపడి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప ఆశీర్వాదం పొందాడు అన్నయ్య మనసు మార్చాడు గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు జీవితం నుంచి మారాడు యాకబు గారి నుంచి ఇస్రాయల్గా మారారు ఎంత గొప్ప కన్నీటి ప్రార్థన అంత బలమైన ప్రార్థన ప్రభునంద ప్రియమైన దేవన బిడ్డలారా కన్నీటి ప్రార్థన చాలా మనం ఆయుధంగా ధరించుకోవాలి అందుకనే బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు ఉదాహరణకి హన్న గారు ఉన్నారు బిడ్డలు లేని పక్షంలో వారి తోడు కోడల నుంచో వారి చుట్టుపక్కల నుంచి భయంకరమైన మాటలు శ్రమలు వస్తున్నప్పుడు ఏం చేయలేదు దేవుని మందిరాకి వెళ్ళి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసింది ఒకటో సోమ్యలో ఒకటో అధ్యాయం పదో వచనంలో బహు దుఃఖాక్రాంతురాలై వచ్చి యహోవ సన్నిధిని ప్రార్థన చేయచ్చు బహుగా ఏడ్చాను ఏడ్చింది ప్రభు నాకేంటి శ్రమ నాకేంటి శ్రమ అని ఏడ్చింది గొప్ప జయజీతాన్ని ఇచ్చాడు సమ్మయ్యేలాటి గొప్ప ప్రవక్తని ఇచ్చాడు ఎంత అద్భుతం అండి కన్నీటి ప్రార్థన అంత అంత శక్తి ఉన్నది అలాగే హెచ్కే గారు కూడా చూసినట్లయితే గొప్ప రాజు ఆయన ఒకనొక సమయం యక్ష ప్రవ యక్ష ప్రవక్త గారు వచ్చి నువ్వు మరణమైపోతున్నావు నీళ్లు చక్క పెట్టుకున్నప్పుడు వెంటనే కన్నీటితో ప్రార్థన చేశాడు హిజ్కే యక్ష రాసిన గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే హిజ్కే కన్నీళ్ళు విడుతూ యోవాని ప్రార్థించగా వెంటనే యశ్రీ గారు కాంపౌండ్ కూడా దాటలేదు వెంటనే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి నీకు పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్ దేవుడు ఇచ్చాడని చెప్పేసి ప్రభుత్వ గురు మాట్లాడి ఎంత మంచి ఆయుధం అండి కన్నీటితో ప్రార్థన చేయాలి మనం ప్రభు నాకు ఈ శ్రమ ఎందుకు వచ్చింది కన్నీటితో అదొక ఆయుధాన్ని ధరించుకుని కన్నీటితో ప్రార్థన చేసుకుంటూ దేవుని వాక్యాన్ని కర్గంగా ధరించుకొని దేవుని వాక్యాన్ని ఎత్తి పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే అపవాది నుంచి మనం విడుదల పొందాం మన శారీరక శ్రమల నుంచి బాధల నుంచి విడుదల పొందాం కనుక అందుకనే ఓటో కోరిదు రాసిన పత్రిక పదిహేను అధ్యాయం నలభై రెండు నలభై మూడు వచ్చిన పౌలు గారు మాట్లాడుతూ అంటారు శరీరము క్షయమైనదిగా విత్తబడి అక్షయమైనదిగా లేపబడును గణహీనమైనదిగా విత్తబడి మహిమ కలిగిగా లేపబడును బలహీనమైనదిగా విత్తబడి బలమైనదిగా లేపబడును కన్నీటితో మనం విత్తాలి కన్నీటితో మనం విత్తబడితే అప్పుడు మన పరిస్థితులు అలా ఉంటాయని పౌలు గారు మాట్లాడుతున్నారు చూడండి నాలుగో దిని నాలుగో ఆయుధం మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మొట్టమొదటి ఆయన నామాన్ని మనం ఆయుధంగా ధరించుకోవాలి రెండవది ఆయన వాక్యాన్ని మనం ఆయుధంగా ధరించుకోవాలి మూడవది కన్నీటి ప్రార్థన అనేది మనం ఆయుధంగా ధరించుకోవాలి నాలుగోది పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకోవాలి ప్రభునంద ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా యేసుక్రీస్తు ద్వారా శిష్యులు నడిచారు మూడున్నర సంవత్సరాలు నడిచిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ఆరోహణం వెళ్ళిపోయితే ముందు నేను మీకు ఆదరణ కర్తను పంపిస్తాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడని చెప్పేసి ఆయన ఆరోహణం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేడగదులు అందరూ ఏకమస్తు ఐకమత్యంతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక అగ్ని జ్వాలలో ఒక గాలిలాగా వచ్చి వాళ్ళని దర్శిస్తారు ప్రభునందు ప్రేమ దేవుని పశుద్ధాత్మత నింపబడ్డారు అందరూ పశుద్ధాత్మత నింపబడి అన్ని భాషలు మాట్లాడారు అటువంటి సందర్భంలో ఆ ముందు మనం ఇంకా గమనించినట్లయితే పేదరు గారు కూడా పశుద్ధాత్మత నింపబడిన తర్వాత ఒక్క ప్రసంగానికి అలనాటి ఒకటో శతాబ్ద కాలంలోనే ఆ తొలి దినాల్లోనే మూడు వేల మంది సంఘంలోకి వచ్చారంటే ఎంత ఆశ్చర్యం అండి ఈ రోజుల్లో అలాంటి పరిచర్య చాలా చోట్ల జరుగుతుంది చాలా దేవుని స్తోత్రం కాదంటే కానీ పశు తొలి దినాల్లోనే పశుద్ధాత్మ తినబడిన ఆ పశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మూడు వేల మంది మారాలంటే అంత ఆశ్చర్యం కనుక పశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడాలి అందుకని ఓ చిన్న మాట చెప్తాను ఒక సహోదరి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళిందని వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నల్లటి త్రాచు పాము బుస్సలు కొడుతూ కనబడింది ఆ స్త్రీకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆ కాళ్ళు చేతులు చాట్లు పెట్టేసి అదే స్పాట్లో అలాగే నుంచొని ప్రార్థన చేసి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసి పశుద్ధాత్మ శక్తిని పొందుకుని అన్ని భాషలు ఆ మీరులో రిలీజ్ అయినప్పుడు వెంటనే ఆ పాము పడగ పెద్ద పడగిప్పిన పాము నేలకు అలా ఖర్చుపోయింది బయట నుంచి మనుషులు వచ్చి లేచి దాన్ని చంపేదాకా కథలు లేదండి పశుద్ధాత్మ దేవుడు తొక్కి పట్టేశాడు అంతే కనుక మనం పశుద్ధాత్మ అనే ఆయుధాన్ని మనం ధరించుకోవాలి అందుకనే జకరే భక్తుడు మాట్లాడుతూ నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినలో మాట్లాడుతూ శక్తి చేతనైనను బలమ చేతనైనను కాక నా ఆత్మ చేతన ఇది జరుగునని సైన్యములు కచ్చిపోతే యుహోవాసాలు వచ్చిన మన శక్తి కాదని మన బలం కాదు అంతలా పాము కాటేయకుండా అలాగ నేల కలిసిపోయిందంటే
గమనించండి రెండోది చూసినట్టు సంసన్ గారు దేవుని ఆత్మ తేద నిమ్మబడినప్పుడు ఒక మేక పిల్లని చీల్చినట్టు ఒక మనం ఒక కోడిని కోసినట్టుగా ఒక కోడిని చీల్చినట్టుగా మరి ఆ ఇలుగు బట్టిని చీల్ చేశారు దేవుని ఆత్మత నింపబడి అలాగే గిజ్జోన్ గారిని చూసినట్లయితే ఒక ఆత్మత నింపబడి ఆవేశించాడని న్యాయధిపతులు ఆరో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన మనం చదువుతాం కనుక బైబిల్ గ్రంథం చాలా మంది ప్రవక్తలు అండి కొత్త నిబంధనలు కూడా చూసినట్లయితే పేదరు గారు పశుద్ధాత్మత నింపి బోధించినప్పుడు అనేక మంది మారారు ఒకసారి మూడు వేల మంది మరోసారి ఐదు వేల మంది పురుషులు మారారు అలాగే రెండో చూసినట్టు స్టెఫన్ గారు భయంకరమైన శ్రమలు రాళ్ళు వచ్చి పడుతున్నా ఎన్ని కష్టాల మధ్యలో వచ్చిన పశుద్ధాత్మ నింపబడి మోకరించి ఆకాశం తట్టి కరిగిరి చూసినప్పుడు ఆకాశం తెరవబడి ఏ దేవుని కుడి పార్శ్వ ముందు ఏసు క్రీస్తు నిలువబడి ఉంటుంది చూసి ఆశ్చర్యపోయి చెప్పినప్పుడు ఇంకా రాలేసి కొట్టారు పశుధాత్మత నింపబడిన వ్యక్తి అతని ఎత్తు అతని చూపు కానీ అతని ఆలోచనలన్నీ ఎత్తుగానే ఉంటాయి కనుక మనం మనం ధరించుకోవాల్సిన నాలుగు ఐదో పశుద్ధాత్మ అలాగే యోహాన్ గారు కూడా ఆయన ఎన్నో చిత్రహింసలు పెట్టి ఆయన ఎంతో చంపాలని చూసినప్పుడు కుదరపోయినప్పుడు పద్మాసి దీపంలో పడేసినప్పుడు ఆత్మవశుడై పశుధాత్మ శక్తిని పొందుకొని రాబోయే కాలంలో ఏం జరుగుతుంది మీరు ఎలా సిద్ధపడండి అని ప్రకటన గ్రంథం ద్వారా మనకి దేవుడు బాప యోహాన్ గారు ద్వారా బయలుపరిచారు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఈ యొక్క నాలుగు ఆయుధాలు మనం ధరించుకోగలిగితే ఆయన నామాన్ని ఆయుధంగా ధరించుకోవాలి ఆయన వాక్యాన్ని ఆయుధంగా ధరించుకోవాలి కన్నీటి ప్రార్థన ఆయుధ ధరించుకోవాలి నాలుగోది పశుధాత్మ శక్తిని ఆ విధంగా ధరించుకోగలిగితే దేవుని కృప దేవుని శక్తి మన మీద నిండుగా ఉంటుంది అపవాది నుంచి మనం విడుదల పొందాం వాడి దురాత్మ ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మ శక్తుల నుంచి మనం విడుదల పొందాం రక్షించబడిన మనం భయంకరమైన శ్రమంలో ఉన్న మనం దేవుని నుంచి ఆ అపవాది నుంచి విడుదల పడతాం దేవుని శక్తితో నింపబడతాం ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ యొక్క ఆయుధాలు మనం ధరించుకోగలిగితే ప్రార్థనతో నింపబడాలి ఆయన నామాన్ని ధరించుకొని ఎప్పుడైతే దేవుని మనం రక్షింపబడిన వ్యక్తిగా మనం ఉంటామో ఎదుటి వారికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం మన కుటుంబంలో మనం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం దుష్ అపవాదిని కూడా జయించిన వారు అవుతాం కనుక ఈ యొక్క నాలుగు ఆయుధాలను మనం ధరించుకుని అందుకని పౌల్ గారు మాట్లాడుతూ మా ఆయుధాలు మా యుద్ధోపకరణాలు శరీర సంబంధమైనవి కావు దేవుని ఎదురు దుర్గములను పడద్రోయగలంత బలము దుర్గములు అంటే ఎంత గొల్లాతి లాంటి పెద్ద దుర్గం ఉన్నా లేకపోతే ఎరుక లాంటి పెద్ద దుర్గాలు అడ్డంగా ఉన్నా ఏమున్నా సరే ఆయన ముందు అన్ని పటా పంచలైపోతాయి కనుక అటువంటి కృప అటువంటి ఆయుధాలు మనం ధరించుకొని మనం దేవునిలో ముందు సాగిపోవాలని ఇంకా దేవుని శక్తితో నింపబడి అనేక మంది మాదిరికరంగా ఉండాలని దేవుడి మధ్యాహ్న కాల సమయంలో పౌల్ గారు ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ హెచ్చరిస్తున్నాడు అటువంటి కృపను అటువంటి ధన్యతను దేవుడు వినుచున్న మన అందరికీ అనుగ్రహించును గాక దేవుడి వాక్య భాగం దీవించును గాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడును మహాగణుడు ప్రేమనాంకం గల మా ప్రియ పరలో గుప్త అండి నువ్వు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నువ్వు ఇచ్చిన ధన్యతను బట్టి దీవిన టీవీ అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభ అల్పుణ్ణి నేను ప్రభ అయోగ్యుడు నన్ను వాక్యం చెప్పడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ప్రభ ఈ వాక్యం ద్వారా ఎంతమంది ప్రభ విన్నారో ఎంతమంది వారి హృదయాల్లో వెళ్ళిందో వారందరూ గొప్ప కార్యం జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తూ అయా రక్షింపబడిన మేము అయా నీలో ఎదిగి ప్రభ ఇంకా ఆయుధాలు మేము ప్రభ నీ వాక్యాన్ని ప్రభ నీ నామాన్ని అయో కన్నీటి ప్రార్థన శుద్ధాత్మ శక్తిని మేము పొందుకొని అపవాది జయించే శక్తిని మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తూ అటువంటి కృపలు అటువంటి భద్రత మనం బలపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ అయా మా ఆత్మీయ తండ్రిని కూడా వారి పరిచయం కూడా ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ఈ దీవిన టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆశీర్వాదకరంగా చే అనేక మందికి ప్రభ ఆశీర్వాదకరంగా ప్రభ ఈ దీవిన టీవీ కార్యక్రమాలని ఇంకా మీరు బలపరచమని ఇంకా విస్తరించమని ప్రార్థన చేస్తూ యేసు క్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామలో మిక్లి వన్యంతో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని మెడలారా మరి తణుకు పట్టణంలో మరి మేము పరిచర్యకి వెళ్తున్నా పరిచర్య చేస్తున్నాను మరి మా పరిచర్యల గురించి మీరు ప్రార్థన చేయండి మరి మా ప్రా మీ ప్రార్థన వస్తువులు ఏమైనంటే మాకు తెలియచేయండి మరి అలాగే దీవిన టీవీ కార్యక్రమం దీవిన టీవీ అనే ఈ ప్రో ఛానల్ కూడా నిజంగా ఒక దైవికమైన సువార్తను అందించే మంచి టీవీ ఛానల్గా ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఛానల్ మీరు ఉపయోగించండి చక్క మంచి మంచి వర్తమానాలు పెద్ద పెద్ద దైవ సేవకులు ఆత్మతో నిపుణ దైవ సేవకులు వర్తమానాలు మీరు చూడండి ఆశీర్వదించండి అలాగే మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరం మాకు తెలియచేయండి మా అడ్రస్ మాస్టర్ జి భాగ్యరాజు తణుకు మండలం నా ఫోన్ నెంబర్ సిక్స్ త్రీ జీరో త్రీ నైన్ త్రీ జీరో సెవెన్ డబుల్ ఫైవ్ మీ ప్రార్థన అవస్థలు మాకు తెలియజేయండి మా పరిచయం గురించి మీ ప్రార్థన చేయండి మీ అందరికీ నా వందనాలు సూచరిత్రే గిరమే పిట కురారండి ఓ 
Yeah, yeah, yeah. 